ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி சமையல் ஒரு அனுபவமில் இன்றைய அனுபவம் வீட் பராத்தா அண்ட் செட்டிநாடு வெள்ளை குருமா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வீட் பராத்தாக்கு மாவு பிசைஞ்சி வச்சுக்கலாம் ஸோ வீட் பராத்தாக்கு நான் ரெண்டு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம மாவு பண்ணைய ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ஹார்டாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இல்லாமல் மீடியமாக நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் மாவு நமக்கு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இதை வந்து மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஊறட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம பராத்தா செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போது வெள்ளை குருமா செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நம்ம சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு மூணு கேரட் ஹாஃப் கப் பட்டாணி இதுதான் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய காய்கறிகள் நீங்கள் வேணும்னா வேறு எதுவும் எடுத்துக்கலாம் பீன்ஸ் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அரைக்கிறதுக்கு தேவையானது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அரை கப் துருவின தேங்காய் ஒரு பத்து முந்திரி ஏழு எட்டு பல் பூண்டு ஒரு ரெண்டு துண்டு இஞ்சி அரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு உங்களுக்கு ஆறத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகா நான் ஒரு ஏழு பச்சை மிளகா எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் தேங்காய் முந்திரி இஞ்சி பூண்டு சோம்பு பச்சை மிளகாய் இதை வந்து முதல்ல நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம குருமா தாளித்து விட்டுலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் எண்ணெய் காயட்டும் பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போது ஒரு பட்டை கொஞ்சம் இலை ரெண்டு கிராம்பு சேர்த்துக்கலாம் இது பொரியட்டும் பொரிய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக நறுக்கி வச்சுக்கோ இல்லையா அதை சேர்த்தேன் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம லைட்டாக வதக்கி விட்டுக்கலாம் இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம எல்லா காயையுமே சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு கேரட் பட்டாணி ஸோ காய் எல்லாமே நமக்கு நல்லா வதங்கி நல்லா வேகணும் ஸோ இதை வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம கொஞ்சம் மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நமக்கு ஓரளவு காய் வெந்துடும் இதுக்கு தேவையான மசாலா அரைக்கும் போது நான் முந்திரி வந்து ஒரு ஹாஃப் டம்ளர் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சுருந்தால் நம்ம வந்து சீக்கிரம் அரைப்பட்டுறோம் அதனால் ஊற வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து வெறுமனை கூட வச்சு அரைச்சிக்கலாம் மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நமக்கு காய் நல்லா வேகட்டும் பாருங்க நம்ம மூடி வச்சு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்ப காய் வந்துட்டான்னு பார்க்கலாம் ஸோ காய் எல்லாமே நமக்கு ஓரளவு வெந்துருச்சு ஸோ அரைச்ச மசாலாவை இதில் ஆட் பண்ணலாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா லைட்டாக ஒரு வதக்கு வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போது மிக்சியில் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி விட்டு அலசி ஊற்றிக்கலாம் பாருங்க இது ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கு இன்னும் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ 
இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நமக்கு காய் ஓரளவு வெந்துருச்சு மசாலா சேர்த்தாச்சு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தாச்சு இப்போ இது வந்து நமக்கு நல்லா கொதிக்கணும் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா லைட்டாக கெட்டியாகும் போது நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் நமக்கு குருமா நல்லா கொதித்து கெட்டியாகிடுச்சு நம்மளோட வெள்ளை குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வீட் பராத்தா தேக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மாவு எடுத்துக்கலாம் இதை திருப்பி கோதுமாவில் லைட்டாக தொட்டுக்கலாம் தொட்டுட்டு தேக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட் இப்படி ரவுண்டாக தேய்ச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதை இப்படி ரெண்டாக மடக்கி விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதையும் இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ ஸ்கொயர் ஷேப்புக்கு வந்துருச்சு திருப்பி நம்ம மாவு தொட்டு தேய்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் நமக்கு பராத்தா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம டவாவில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ வீட் பராத்தா போட ஆரம்பிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன் பேன் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம தேய்ச்சி வச்சதை போடலாம் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயெல்லாம் ஊற்ற வேணாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இப்படி போட்டுக்கோங்க ஒரு சைடு ஒரு ஒன் மினிட் வேகட்டும் திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ நீங்க எண்ணெய் ஊற்ற வேணாம் இப்போ பாருங்க லைட்டாக வந்து நமக்கு உப்பிட்டு வருது இப்போ திருப்பி பேக் சைட் போட்டுட்டு இப்போ வந்து நம்ம எண்ணெய் ஊற்றலாம் பாருங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டீங்கன்னா நல்லா பப்லாக வரும்
பாருங்க நமக்கு பரோட்டா நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி இன்னொன்று போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைடு போட்டுட்டு எண்ணெய் இப்போ ஊற்றக்கூடாது இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் போட்டாச்சு இப்ப நம்ம திருப்பி போட்டுட்டு என்ன ஊற்ற ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் சூப்பராக வந்துருச்சு இப்போ எடுத்துக்கலாம் சமையல் ஒரு அனுபவமில் நமக்கு வீட் பராத்தா அண்ட் செட்டிநாடு வெள்ளை குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனல் சமையல் ஒரு அனுபவமாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ